У монастирі 17 століття в давньому прихистку монахів Бернардинів від святості лишилися самі історичні згадки. І свіжа новина. У березні 2016-го в церкві при замковій колонії замироточила ікона Божої Матері. Нехай ця благодать, яка виходить від цієї ікони, допомагає всім нам. Увидел, что она мироточит. Ну, я вот приехал сюда три года назад, я вам скажу так вот, ну, у меня был спит четвертой стадии, плюс гепатит С, туберкулез, мне, меня врачи прогнозировали туда, что я год еще протяну. А в последний момент обратился к Господу, просто сказал Боже, ну, так, своими словами, как сказать, сказал Бог, если ты есть, помоги мне. Вот. И это было мое покаяние, Бог меня освободил от курева, от матов, от всего греха. 30-річний Ярослав став набожним під час своєї третьої відсидки після суцільних 13 років колоній. Каже, цього разу сів через наркотики і оком не веде, ніби забуваючи одне слово уточнення – за вбивство через наркотики. Замкова колонія на Хмельниччині – установа максимального рівня безпеки. Тут живуть 120 довічників і 160 убивців, волтівників та розбійників. Усі ті, хто колись не зупинився ні перед чим. Розслані кукуруза в гірок. Розслані кукуруза в гірок. Розслані кукуруза в гірок. Скільки можна одне дістати на перловку? На годату вже перестали давати місце. А компота нема? Чай буде. А на компоту не давати. Набожними тут стають одиниці. Не так уже й просто думати про духовний розвиток, буквально виживаючи фізично. Умови, в яких існує ці в'язні, не сприяють ані їхньому виправленню, ані можливості вийти звідси здоровими фізично. Холод, погане харчування, невиліковні хвороби, грибок на стінах, рабська праця і знущання адміністрації. Те, про що наважилися сказати одиниці. Що? Ага, сипи по повній, да? Добре. При наде місцевого життя ми відчуваємо на собі. Думки тут постійно сковує холод. Під час розмови з представниками Офісу уповноваженого справ людини в засуджених іде пара з рота. 11,7. Температура 11,7. Особливо страждають ті, хто опинився серед так званих штрафників. Популярне порушення, за яке світить покарання – нетактовна поведінка. Якщо будете далі кричати, перекрикувати, то відповідно вдати. Відповідно вдати відповідно? Ні, ні. Ви кричали в камері? Подождіть, коли ви сказали… Ще раз кажу. Ви кричали в камері? Подождіть, ви зараз не те говорите. Ви в камері кричали? Вам запитання задали. Ви в камері кричали? До вас спілкувався. Ви кричали в камері через три? Я спілкувався з вами. Керівник колонії навіть чути не хоче про проблеми засуджених. Його розкішний майже монолог, ніби ілюстрація сумного анекдоту. Хто перший одягнув халат у психлікарні, той і лікар. Начальник руководства говорив мені, що я баран. Перший заступник говорив мені, що я дебіл. Ну, як це? Ну, це руководство так спілкується з ними. Ми, в першу чергу, люди. От зараз що буде, як буде дуже гарно, коли ви уїдете від цього. Що ж дійсно буде з цим засудженим після його откровень, ми станемо свідками трохи згодом. А зараз іще один його колега зі штрафного приміщення. Ця камера трохи більша за три квадратні метри. В ній буквально виживає 53-річний Віктор. Крісти такі одну, як тапочки. Здоров'я? Ну так. А за мечай взагалі мовчу, меча бігають по лиці, везде, повсюду криваються від них. Своє перебування тут чоловік називає справжнім катуванням. Окрім повзучого пронизливого холоду і хвостатих сусідів, читати та їсти Віктор змушений стоячи, бо стілець прибитий до підлоги далеко від столу. Мені два місяці залишилося додому 57 днів до освобождення. Вони катують і здіваються на мій тут. Стоя пише, стоя і все, все. Не бачно, нічого не видно. Світло немає. Світло немає, читати не можу. Холодно. Холодно, само з. Так і за що? Що я комусь мордом набив, чи якийсь наркотик затягнув, чи що? Сім карточка нещасна. Утім, за мобільні телефони в холодних стінах люди і вмирати ладні. Смертельна сцена розігралася ось у цій кімнаті для телефонних розмов. Інспектор спершу дав можливість засудженому набрати номер, а потім передумав. Він не хотів давати людину подзвонити, почав виривати у нього телефон. Возникла така, скажімо, ситуація, що... Человек просто начал нервничать и на 
фоне вот этого нервного. Но они проблемы со здоровьем, наверное, были, да? Ну, вроде бы, как бы, нет. Хотел позвонить там, ну, по всей видимости, там на другой номер, насколько я понял. Да, а... Той, но абонент, который был указан да. в заявке. Да, да, он хотел позвонить на другой номер. Он тут начал кричать, вырывать у него телефон, ну и возникла вот такая ситуация, человек начал нервничать и в итоге. Це була єдина офіційно зареєстрована смерть за рік. Однак засуджені пригадують іще один страшний випадок під час роботи. Колишки зготавливають і привезли бадю, щоб вони їх купали, ну, щоб менше портились. І, наскільки я знаю, ну, там, ну, спецодежди ніякої не дають. Обжогся, да, він близько тижні не виходив на роботу, він ходив на санчас, йому там, ну, що валідол, наті, валідол. И потом я был у себя в камере, приходит, ну, мой товарищ, он сейчас освободился, говорят, умер. Мы зашли туда уже, доктор, ну, фельдшера вызвали, констатировал смерть, черный аж почернел. Встал в туалет, шел и прямо в туалете. Чи це всі секрети тюремників? Нам вдалося знайти на зоні приміщення, яке адміністрація дуже не хотіла показувати. Вона ніби є вже на бумазі. А як це воно тут вийшло? Зараз 400 років. Призначені до підремонту. Але що це? Невже іще кілька хвилин тому тут були люди? Ми знаходимо сліди і керівництво неабияк нервується. Виготовлення плова сухої 9.10.2015 року. Тут дівались, де гав. Інвентар, що ми гуляли Кого саме і навіщо ховають у цих приміщеннях? На нас чекали калюжі крові та спроби скоїти суїцид просто на очах у перевіряючих. А також відомі на всю країну вбивці у секторі для довічно ув'язнених. Усе це в наступних випусках надзвичайних мовин.